হ্যালো ইভরান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো আজকে আমরা শিখব কীভাবে ঈদ মোবারক লিখতে হয় জাস্ট এভাবে দেখবেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার যে পাশ দিয়ে কিছু স্ট্রোক থাকে বোল্ড স্ট্রোক কিন্তু রাউন্ড শেপের দেখতে ভালোই লাগে জিনিসটি হচ্ছে আপনি বিভিন্নভাবে ট্যাগের আকার ইউজ করতে পারেন বা বিভিন্ন গ্রিটিংস কার্ড বানাতে বা দেখা গেলে কোনো অফার ডিজাইন করতেও আপনার টাইটেল হিসাবে এটি খুবই কাজে লাগবে সো চলুন শুরু করি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না তো আমি ফার্স্টে নিউয়ে যাচ্ছি নিউয়ে গিয়ে আমি এখানে ইলাস্টেটরের কাজটি দেখাচ্ছি অ্যারোবি ইলাস্টেটর দিয়ে কাজগুলো করা হয় এই ইলাস্টেটর দিয়ে কাজটি করলে সবচেয়ে সহজে করা যায় সো থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ড পিক্সেলের একটি আর্টবোর্ড নিয়ে আমি হচ্ছে ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করছি তারপরে যে কাজটি করব প্রথমে আমি হচ্ছে ফ্রি পিক থেকে এই কাউ হেড এটি ডাউনলোড করেছি ডাউনলোড লিঙ্ক আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমি কিছু কাস্টমাইজ করে নেব কালার টুকু শিং এর কালার টুকু আমি জাস্ট ডার্ক খয়েরি টাইপ করে দিতে চাই তো এতে করে হচ্ছে জিনিসটা ভালো লাগবে এবং করার পরে আমি এটিকে কপি করে পাশের যেই উইন্ডো এটিতে নিয়ে আসছি এবং এখানে আমি কিছু লিখব তো বাংলা লিখা যাদের সমস্যা আছে তারা অবশ্যই আমার আরেকটি টিউটোরিয়াল আছে সেই টিউটোরিয়াল লিঙ্কটি আমি দিয়ে দিচ্ছি সেই টিউটোরিয়ালটি দেখে নেবেন যাদের কিনা বাংলা লিখার সমস্যা তো আমি এখানে টেক্সট টুলে গিয়ে আমি হচ্ছে বাংলা লিখব আমি এফ টুয়েল প্রেস করে অভ্র দিয়ে বাংলা লিখছি এখানে ঈদ মোবারক সো ঈদ মোবারক লেখা হয়ে গেল তারপরে যে কাজটি করব আমি হচ্ছে এখান থেকে একটি ফন্ট চুজ করব যেটি কি না আমি ডাউনলোড করেছি অখণ্ড বাংলা বা অখণ্ড বাঙালি যেটাই বলেন এখানে একটা ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে এখান থেকে চেক করে নেবেন এবং ফন্ট সাইজটি হচ্ছে বাড়িয়ে নেব যেমন এটিকে বাড়িয়ে হচ্ছে আমি প্রায় এরকম রাখছি পরবর্তীতে আমি ঠিক করতে পারবো তো অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে এটিকে এরকম অ্যালাইনমেন্ট রাখবো সো এটিকে একটু বড় করছি এবং এটির যে দুই লাইনের মাঝখানে গ্যাপ আছে সেটিকে কমিয়ে নেব ক্যারেক্টারে গিয়ে এখানে এই অপশনটি আছে এখান থেকে আমি যদি কমাই তাহলে গ্যাপটি ধীরে ধীরে কমে যাবে আমি সাইডে নিয়ে দেখা জিনিসটা তাহলে বুঝতে পারবেন সো এখানে বাড়বে ভ্যালু বাড়ালে বাড়বে এটি হচ্ছে গ্যাপ বিটুইন টু লাইনস সো আমি এটিকে এরকম করে দিলাম এই হচ্ছে অবস্থা তারপরে এই কাউ হেডটিকে একটু ছোট করে আমি এই জায়গায় বসাচ্ছি সো আমি হচ্ছে উপরের লেয়ারে নিয়ে আসলাম এটিকে আমি চাইলে এটিকে একটু বড় করে দিতে পারি ঈদ মোবারক যাতে ঠেকে না যায় পুরোটুকু ওকে অ্যালাইনমেন্টে এটি ঠিক উপরে টেকে রাখছি তো তারপরে হচ্ছে একটু বাড়িয়ে দেই ওকে তারপরে যে কাজটি করবো এটিকে আমি একটু বড় করব এবং একটি কপি রেখে দিব তো এই যে কপিটি আমি নিলাম সেই কপিটি হচ্ছে টেক্সটটিকে আমি আউটলাইন করে নেব ক্রিয়েট আউটলাইন তো আউটলাইন করলে যেটি হয় এটি আর টেক্সট থাকে না তার মানে এটিকে আপনি আর এডিট করতে পারবেন না আর এটি তখন ভেক্টরে পরিণত হয় তারপরে যে কাজটি করব সবগুলোকে সিলেক্ট করে অবজেক্টে গিয়ে এক্সপান্ড করে দেব ফিল কালারের করে দেব এবং অবজেক্টে গিয়ে এক্সপান্ড করে দিচ্ছি তো তারপরে যে কাজটি করব সেখানে গিয়ে একটি একটি সাবজেক্ট বা একটি অবজেক্টে পরিণত করব তারপর যে কাজটি করব আমি এখান থেকে স্ট্রোকে যাব স্ট্রোকটি এখানে পাবেন যদি এখানে না পান তাহলে উইন্ডো থেকে একটু নিচের দিকে আপনি স্ট্রোকের এই অপশনটি পেয়ে যাবেন অথবা কন্ট্রোল এফ টেন প্রেস করলেও চলে আসবে এখান থেকে আমি স্ট্রোক ভ্যালু দিচ্ছি হচ্ছে থার্টির মতো এন্টার প্রেস করলাম কিন্তু এটি আরও বাড়ানো লাগবে আমার সো ধীরে ধীরে বাড়ালাম বাড়ানোর পর এটিকে রাউন্ড করব কীভাবে এখানে অপশন আছে কর্নারগুলো রাউন্ড করবো এবং এটিকে রাউন্ড করবো ওকে আমি এটিকে আরও বাড়িয়ে নিচ্ছি ওকে দেন সবটুকুকে সিলেক্ট করে অবজেক্টে গিয়ে এক্সপান্ড করে আমি যদি ওকে করে দিই এটি এরকম হয়ে যাবে তারপরে এটিকে হচ্ছে পাতফাইনের থেকে আমি এটিকে মার্চ করে দেবো তারপরে এখানকার যে গ্যাপগুলো ছিল সেই গ্যাপগুলো আমি এখান থেকে একটু রেকটাঙ্গেল নিচ্ছি এবং এখান থেকে রেকটাঙ্গেল নিলাম তো এটিকে জাস্ট আমি আবারও মার্চ করে দেবো বা ইউনাইট করে দেবো সো পাথ ফাইন্ডার অপশনটিও আপনি উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডারে পেয়ে যাবেন অথবা কন্ট্রোল শিফট এফ নাইন প্রেস করলে এটি চলে আসবে এখন এই যে লেখাটুকু ছিল এটিকে ক্রিয়েট আউটলাইন করছি এবং এই দুটিকে আমি গ্রুপ করে নিলাম এখন এটিকে আমি এখানে বসাবো তার আগে এটির কালার আমি চেঞ্জ করে নিই আমি টেক্সটাইল টেক্সটের কালার দেবো হচ্ছে রেড কালারের বা হচ্ছে আমি এখানে সাদা কালার দিয়ে দিচ্ছি আর ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার যেটি আছে সেটিকে আমি রেড কালার দিয়ে দিচ্ছি সো এখানে আরেকটু কাজ বাকি আছে আমার আরেকটু কাজের মধ্যে হচ্ছে ড্রপ শ্যাডো আমি অ্যাড করব। 
তো এখানে এফেক্টস থেকে স্টাইলসে গিয়ে যদি আমি এখানে ড্রপ শেডও পাবেন আপনি ড্রপ শেডোতে যাই তারপরে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমি এখানে প্রিভিউতে ক্লিক করে দেব এবং ধীরে ধীরে এটার ভ্যালু বাড়িয়ে কমিয়ে দেখব যে আসলে কোন জায়গাটা আমার ভালো লাগে সো আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি তার আগে এটাকে আনগ্রুপ করব আনগ্রুপ করার পরে আমি হচ্ছে শ্যাডোটি দেব তার দুটি কারণ আছে আমি চাচ্ছি এটার মধ্যে একটু শ্যাডো পড়লে আমার খাটের উপরে জিনিসটি বা থ্রি ডি টাইপ একটা ব্যাপার চলে আসবে সো আমি প্রথমে ঈদ মোবারক লেখাটিকে দিব তো স্টাইলসে গিয়ে ড্রপ শ্যাডোতে গেলাম এখান থেকে ওকে করে দিচ্ছি এবং এটিকেও কাউ হেডটিকে সিলেক্ট করলে এফেক্টসে স্টাইলস এবং ড্রপ শ্যাডো প্রিভিউ দিলাম এবং ওকে করে দিলাম দেখুন কেন আমি এই কাজটি করলাম এই জায়গাটা একটি শ্যাডো পড়ল তার মানে হচ্ছে কাউ হেডটা হচ্ছে আপনার ঈদ মোবারকের উপরে এটি বোঝানোর জন্য আমি এই কাজটি করলাম সো এটিকে মিলিয়ে দিন এভাবে যাতে করে দেখতে সুন্দর লাগে আর আপনি চাইলে এটির কালারও চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন ব্লু কালার যে কালারটি আসলে ভালো লাগে সেই কালারটি আপনি দিয়ে দিতে পারেন সো এভাবেও আপনি আপনার ট্যাগটি তৈরি করতে পারেন আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন অবশ্যই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনাদের যে কোনো ধরনের পরামর্শ বা যে কোনো ধরনের আইডিয়া যদি থাকে অবশ্যই আমাকে ভিডিও কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আর আমি এই টিউটোরিয়ালে যে রিসোর্স ফাইলগুলি ইউজ করেছি সেগুলো ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি ওখান থেকে নিয়ে আপনার প্র্যাকটিস পারপাসে ইউজ করতে পারবেন তো সবাইকে ঈদের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি এস এম আর ডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ